የአማራ ክልል መስተዳድር ለኦሮሚያ ክልል ማሳሰቢያ ሰጥቷል የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽነር የፌደራላዊ ስርዓቱን ተግባራ የተቻበተን መንገድ በዝርዝር ይዘናል በኢትዮጵያ ከሳይበር ጥቃት ጋር በተያያዘም ያዝ ነው መረጃ አለን የጎንደር ከተማ ኡላማ ምክር ቤት ከሰሞኑ የኦሮሚያ ጥቃት ጋር በተያያዘ ይበል የሚያሰኝ ተግባር ፈጽሟል ሌላኛው ራስ ጉዳያችን ነው የአማራ ክልል ፓርቲዎች በጋራ ለመስራት መስማማታቸውም ተሰምቷል ኦሮሞነት በቃይም ብሏል ለተባለው ድምጻዊ አህመር ተሾመ አራላልኩም ይያለ ነው ለሁለት ቀናት አልጋ ሰር እንዲቆይ ስላስገደደው የዘር ጥቃትም የተናገረው አለ እነዚህንና ሌሎችን ዝርዝር መረጃዎችን ይዘናል ጤና ይስጥልን ይህ የዩቲዩብ ታይምስ የለቱ ዜና ነው ስለምትከታተሉን ቀልብና መሰግናለን በከተማው ማከላይ ቦታ የሚገነቡ 2504 የጋራ መኖሪያ ቤቶች ግንባታ በዛሬ ሁለት በይፋ ተጀምሯል። ኢንጂነር ታከለው ማ በቂርቆስ ክፍለ ከተማ በመገኘት በከተማው ማከላይ ቦታዎች የሚገነቡ 2504 የጋራ መኖሪያ ቤቶችን ግንባታ በይፋ አስጀምሯል። የጋራ መኖሪያ ቤቶቹ ወጫቸው በከተማ አስተዳደሩ የሚሸፈን ሲሆን ግንባታው በዘጠኙም ክፍለ ከተሞች የሚከናወን ይሆናል። በግንባታ ስራውም ከ1740 በላይ የተቃቀነና አነስተኛ ማህበራት የሚሳተፉ እንደሆነ እና ከ52000 በላይ ለሆኑ ወጣቶችም የሥራ ዕድል እንደሚፈጠር ተገልጿል የጋራ መኖሪያ ቤቶቹ በ2080 እና በ4060 የቤት ልባት መርሃ ግብር የሚከናወኑ እንደሚሆኑም ተገልጿል የግንባታ መርሃ ግብሩም በቅርቡ ይፋ ከተደረገውና 500 ሺህ ቤቶች ከሚገነቡበት የቤቶች ግንባታ አቅድ የመጀመሪያው ምዕራፍ ነው ተብሏል በከተማ አስተዳደሩ በቅድነት ከተያዙት እነዚህ ቤቶች ውስጥም 120 ሺህ ቤቶች በከተማ አስተዳደሩ ወጪ የሚገነቡ እንደሆኑና ቀሪዎቹ ከ300 ሺህ በላይ የሚሆኑት ኖሪያ ቤቶች ደግሞ በጋራ የሚገነቡ ይሆናል በዛሬው ሁለት ግንባታቸው ለተጀመሩት የጋራ መኖሪያ ቤቶች ግንባታ 69 ሄክታር መሬትም ተዘጋጅቷል ተብሏል ለግንባታ ከተዘጋጁት ቦታዎች ውስጥ በመhall ከተማ ውስጥ ለረጅም አመታት ያላገልግሎት ተይዞ የነበሩና ከተማ አስተዳደሩ ወደ መሬት ባንክ ገቢ ካደረጋቸው ቦታዎች መካከለም እንደሚገኙበት አዲስ አበባ ከተማ ከንቲባ ጽፈት ቤት የተገኘው መረጃ ያመለክታል ለሳይበር ደህንነት ስጋት ትኩረት መስጠቱ ተገለጸ በኢትዮጵያ ያደገለ መጣው የሳይበር ደህንነት ስጋት ትኩረት መስጠቱን የገለጸው የኢንፎርሜሽን መረብ ደህንነት ኤጀንሲ ነው የኤጀንሲው መከተል ዋና ዳይሬክተር ኢንጂነር ወርቁ ጋቻና ከቴክኖሎጂ ድርገት ጋር ተያይዞ አሳሳቢ የሆነ የሳይበር ደህንነት ክፍተቶችን ለመፍታት እየተሰራ መሆኑን ተናግሯል የሳይበር ንቃተ ህሊናን ማሳደግ ተቋሙን በብቁ የሰው ኃይል ማደራጀት እንዲሁም በቴክኖሎጂ የተደገፈ አسرار መከተል ትኩረት እንደተሰጠባቸውም ተመላክቷል ማይክሮሶፍትና ማርሽ የቴክኖሎጂ ጂ ኩባንያዎች በ2019 ባደረጉት ዓለም አቀፍ የዳሰ ሳጥናት ውጤት መሰረት ተቋማት በሳይበር ደህንነት ስጋት ላይ ያላቸው ግንዛቤ ደረጃ ዝቅተኛ ነው ተብሏል። በኤጀንሲው የሳይበር ኢመርጀንሲ ሪስፖንስ ዲቪዥን ሐላፊ አብርሃም ገብረ ጻድቅ በበኩላቸው ከዘርፉ ጋር በተያያዘ ስጋቶች ለመከላከል የተጠናከሩ የሳይበር ደህንነት ስራዎች መሰራት እንዳለባቸው ተቆመዋል። በኢትዮጵያ ከ2005 እስከ 2011 ዓ.ም ተመረድ ድረስ 791 ያህል የሳይበር ጥቃቶች ተፈጽመዋል ሲል ፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ዘግቧል በኢትዮጵያ የፖለቲካ ለውጥ መጣ በተባለ ዋዜማ ስለ አፋኝነቱ ብዙ ብዙ የተባለለት የጸረ ሽብር አዋጁን በሚመለከት አሸባሪ መንግስት እንደሆነ የጠቀሰው የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የፓርላማ ንገገር ብዙዎቻችን የምናስታውሰው ነው የጸረ ሽብር አዋጁ መንግስት ትኩረት ሰጥቶ ከመያሻሽላቸው ህጎችም ቀዳሚ እንደሚሆን በተናገሩት መሰረት ህጉን የማሻሻል ስራው ተጠናቆ ረቂቁ ለመጽደቅ የፓርላማ ተራ እየተጠበቀም ይገኛል በዚህ መhall የህግ ተጠቅሶ ሰዎች በሽብር መጠርጠራቸው ሲያነጋገር ንግስት በርግጥም የፍተ ስራቱን የማሻሻል መልካም ፍቃድ አለው ወይ የሚል ከባርት ጃቄም ማስነሳቱ ይታወቃል ከሰነ 15ቱ ያማራሮሽ ግድያ ጋር በተያዘ በሽብር የተጠረጠሩ ሰዎች ከአራቱ ርስር በኋላ በመተዋቂያው አስ ከቀናት በፊት መፈታታቸው እንደገና የፍተ ስራቱን መነጋገር ያድርጎታል ይላል የቢቢሲ አማርኛ ዘገባ የኢትዮጵያ የሰብአዊ መብት ድርጅቶች ህብረት ዳይሬክተር የሆኑት አቶ መስዑድ ገበየው መንግስት አሸባሪው እኔ ራሴ ነኝ ባለማግስት ይሄን ህግ የተጠቀመ ከመው ሆም ብሎ የሰዎችን ሰባዊ መብት ለመጣስ ነው ይላሉ ለቀጣይ አመት ይሻሻላል ተብሎ ሼልፍ ላይ ያደረ ህግን ተጠቅሞ መጠርጠር በራሱ ጤነኛ አይደለም የሚሉት አቶ መዙድ ሰዎችን በመፈንቅ ለመንግስ መጠርጠር ካስፈለገ በሽብር ህጉ ሳይሆን በመደበኛ የወንጀል ስነ ስርዓትና በወንጀል ህግ መሰረት መጠርጠር ትክክለኛው አካሄድ እንደነበረ ያስረዳሉ ሰዎችን በጸረሽ 
በርህጉ መጠርጠር ሙሉ በሙሉ ፖለቲካዊ እርምጃ እንደሆነም ነው የሚደመድሙት በሽብር በተተረተሩ ሰዎች ከ20 በላይ መዝገቦች ላይ ጣበቃ እንደነበሩ የሚናገሩት አቶ መስሁር ተተርታሪዎቹ ላይ በተለይም በመጀመሪያዎቹ 26 ቀናት መሰረታዊ መብቶቻቸው ተጥሰው ነበር ይላሉ። በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የሕግ መመሪያ የሆኑ አቶ ሙልጌታ አረጋዊ ባለፈው አመት ማብቂያ ላይ የፍትህ ወር በሚል ከፍተኛ የሕግ ተቋማት ባለስልጣናትና የሕግ ባለሙያዎች ለውይይት በተሰባሰቡበት መድረክ ለምን እንደሆነ ስካሁን በጸረ ሽብር ሕጉ የምትከሱት የሚል ጥያቄ አንስተው ነበር። ስካሁንም የጸረ ሽብር ሕጉ በሕግ ስላል ተሻረ ይህን ህግ ተቀም ላይ ማዋል ምንም አይነት ህጋዊ ችግር እንደሌለበት ከህግ አንጻር ይችላሉ ከፖለቲካ አንጻር ግን አጥፊ ነው በማለት ነገሩ ፖለቲካዊ እንደሆነ ያስረዳሉ። በአንድ ቀጠሮ 28 ቀን 10 ማቆየት እድል ይሰጣል የወንጀል ህጉ የሚፈቅደው 14 ቀን ነው ለዚህ ዳኞች የተተከሰውን ህግ ብቻ በማየት ፖሊስ ወይ ማቃቢ ህግ የጠየቀው ያልተገባ ቀን ይፈቅዳሉ የሚሉ ጣቶ ሙልጌታ በዚሁ መሰረትም 10 ማቆየት የሚፈልጋቸውን ሰዎች ለማሰር የሽብር ህጉን እንደመረጠው ያምናል እሳቸው እንደሚሉት የጸረ ሽብር ህጉ ከአራት ወር በላይ ሳይከሱ ማሰረን ስለማይፈቅድ ተጠርጣሪዎቹ በመጨረሻ ከሰር ተለቀዋል ጉዳዩ የፖለቲካና የፖሊሲ ጉዳይ እንጂ የሕግ እንዳልሆነ ስለዚህም ፖለቲካዊ መልካም ፍቃድ ከሌለ ሕግ ቢወጣም ሕጉን ያወጣው መንግስት በራሱ ሕጉን እንዳይፈጸም እንደሚያደርገ የሚያስረዱት አቶ ሙልጌታ አሁን በሀገሪቱ የፖለቲካና የፍትህ ስርዓት ማሻሻያዎች ላይ እየሆነ ያለውም ይህ እንደሆነ ይደመድማሉ የተጣለ ሕግ አንስተው ህይወት ሲዘራበት ይታያል የጸረ ሽብር ሕጉ ለኔ ሆስፒታል የተኛ ሕግ ነው ይህ ሕግ እንዴት ፍርድ ቤት ይጣቀሳል ሲሉም አጥብቀው ይጠይቃሉ የጎንደር ዑላማ ምክር ቤት ላንዶር የሚቆይ ጸሎት እንዲደረጋው ይጆል የጎንደር ዑላማ ምክር ቤት በአገራችን በተፈጠረው ቀውስ ምክንያት ላንዶር የሚቆይ የጋራ ጸሎት እንዲደረግ ነው ያወጀው ጥቅምት 21 ቀን 2012 ዓመተ ምህረት ጀምሮ በታወጀው የጸሎት ስነ ስርዓት በኦሮሚያ ክልል በማንነታቸው ተለይተው አሰቃቂ ግድየ ተፈጸመባቸው ዜጎች በጸሎት እንደሚታሰቡ ነው የምነቱ አባቶች ገለጹ ሲል 14 ቴሌቪዥን የዘገበው የቆሰሉትም ፈጥነው ከቁስላቸው ይፈውሱ ዘንድ አላህን እንለምናለን ያሉት የጎንደር ከተማ የሰላምና እምነት ተከታዮች በታወጀው የጁማ ጸሎት ላይ በህብረ ድምጽ በየለቱ ቅዱስ ቁርአን እንደሚቀራና ዱዓ እንደሚደረግም ገልጸዋል ከታወጀው የጸሎት ስነ ስርዓት ባሻገርም የምነቱ አባቶች በ ፊዮች ላይ በንግስት ጋው ርምጃ እንዲወስድ ጠይቀዋል 11 አነጋገርኳቸው ያላቸው የጎንደር ከተማ የኡላማ ምክር ቤት ዋና ጸሐፊና ሰብሳቢ ሼህ ጀማል አደም ህዝብን የሚያስጨፈጭፍ የጨፈጨፈ ወይም ከስከሳ ያደረገ ዝም ተብሎ የሚታይ ከሆነ መንግስት መንግስትነቱ ዋስትና የለውም ሲሉ ህግና ስርዓት መከበር እንዳለበት ምክር ለግሰዋል የጎንደር ከተማ አስተዳደር ስለምና ጉዳይ ምክር ቤት ምክትል ሊቀ መንበር የሆኑት ሃጂ አደም አህመድ በበኩላቸው በሀገራችን የተፈጠረውን አጸያፊ ድርጊት አሳፋሪና መወገዝ የሚገ ባሙሁኑን ገልጾው መንግስት እንደ መንግስት ምላሽ ሊሰጥ ይገባል አጥፊዎችን ሊያስታግስልን ይገባል ሲሉም ተናግሯል በተመሳሳይ የጎንደር ከተማ ኦርቶዶክስ ክርስቲና አምነት ተከታዮች ከጥቅምት 7 ቀን 2012 ጀምሮ ለ40 ቀናት በቤተክርስቲያን የታወጀውን ጸሎተ መህላ እያደረጉ እንደሚገኙ ይታወቃል በኢትዮጵያ ባለፉት አመታት ፌደራላዊ ስርዓቱ የተተገበረበት መንገድ ዜጎችን ለሰባዊ መብት ተጋላጭ ማድረጉን የኢትዮጵያ ሰባዊ መብት ኮሚሽነር ዶክተር ዳንኤል በቀለ ተናግሯል። ዶክተር ዳንኤል ከኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት ጋር በነበራቸው ቆይታ እንደገለጹት ዜጎችን ለሰባዊ መብት ሰጥ ተጋላጭ ያደረገው ፌደራላዊ ስርዓቱ የተተገበረበት መንገድና የፌደራል ስርዓቱ የመንግስት አወቃቀር አንዱ ችግር መሆኑን አስረድቷል። የፖለቲካ ፓርቲ አወቃቀሩም ሌላው ምክንያት ሊሆን እንደሚችልም ተቆመው በተለይ ማንነት ላይ ትኩረት ተደርጎ መሰራቱ ለግጭት መዳረጉን ተቆመዋል የፖለቲካ ፓርቲዎችን አወቃቀር የመንግስትን አወቃቀርና ህገ መንግስታዊ ማቀፍን መፈተሽ አለብን የፖለቲካ አወቃቀራችን በተፈጥሯቸው ያግላይነት ጸባይ ስላላቸው በውጤታቸው ደግሞ ለግጭት ለብጥብጥና ለእርስ በርስ አመጽ የሚጋብዙ ሆነው የሚታዩ ስለሚመስሉ ጉዳዩ ሊመረመር ሊጠናና ሊታይገባዋል ብለዋል ኮሚሽነሩ የፖለቲካ መሪዎችም በዚህ ጉዳይ መወያየት መጀመር እንደሚገባቸው ኮሚሽነሩ ገልጿል በኔምነት ለሰባዊ መብት ተጋላጭ ያደረገው ራሱ የፌደራል ስርዓቱ ሳይሆን ፌደራላዊ ስርዓቱ የተተገበረበት መንገድና የፌደራል ስርዓቱ የመንግስት አወጋቀር አንዱ ሊሆን ይችላል ብለዋል የፖለቲካ አወጋቀሩ በተለየ ማንነት ላይ ማለትም የዘር ማንነትን የብሔረሰብ ማንነትን ያከባቢ የሃይማኖት ማንነት ላይ የተመሰረቱ አደረጃጆቶችን ያዘ በመሆኑ ለግጭት ስለሚዳርግ አብዛኞቹ የአፍሪካ ሀገሮች እንደ አይነት የፖለቲካ አደረጃጀት በህጎቻቸው አልፈቀዱም ወይም በግልጽ ከልከለዋል ሲሉ 
ማብራርቷል ኢትዮጵያ ውስጥ ግን እንዲህ አይነት የፖለቲካ አስተዳደር እንዳለን ይታወቃል ታሪካዊ መሰረትና ምክንያት አለው ሲሉም ተቆመዋል እስካሁን የመጣንበት መንገድ ያስገኘው ውጤትና የፈጠሩት ተግዳሮቶችም አሉት ያሉት ዶክተር ዳንኤል ከተደረሰበት የፖለቲካ ምራፍ አንጻር ሂደቱ መርምሮ ችግሮችንና ያስገኘውን ውጤት በማስመልከት ግልጽ ይይት ማድረግ እንደሚያስፈልግ ገልጿል ለሰባዊ መብት ተሰጥ ተጋራጭ ያደረገ የመንግስት አወቃቀር ካለውም አወቃቀሩ መፈተሽ እንደሚያስፈልግ ነው የተናገሩት በተለይ ከቅርብ ጊዜ ወደ የሚታዩ ግጭቶች ከማንነት ጥያቄና ከአካባቢና ከደንበር ጉዳይ ጋር ተያይዞ ይህ የኔ አካባቢ ነው ይህ አካባቢ ያንተ አይደለምና ከዚህ ተወጣለ ያንተ ደንበር እዛ ጋር ነው የሚሉ ጥያቄዎች ጋር የተያዘ መሆኑን ማስተዋወሰዋል በኢትዮጵያ ውስጥ በየክልሎቹ ብቻ ሳይሆን በየቀበሌዎቹና በየወረዳዎቹ ደረጃ ያለ የማንነትና ያስተዳደር ወሰን ያስተዳደር ወሰን መሆኑ ቀርቶ ለክ ካጉራባች ሀገሮች ጋር እንዳለ አይነት የድንበር ወሰን ጋራ የሚመሳሰል እየሆነ መጥቷልን ብለዋል አሁን የተፈጠሩ ግጭቶችን በተለያዩ አካባቢዎች ያሉ ያስተዳደር ወሰኖችን እንደ ድንበር በመቆጠር ከሌላ ሀገር ጋር የተፈጠረ ችግር አይነት አዝማሚያ እንደሚታይበት ኮሚሽነሩ ገልጾ የፌደራል ስርዓቱን በሚያጠነክር መልኩ ያስተዳደር ወሰኖችና የማንነት ጥያቄዎች በተገ ቢ መንገር ተወያይቶ የፖለቲካ መፍትሄ መፈለግ ይሻላል ሲሉም ምክራቸውን ሰጥተዋል ያ ማራን ህዝብ ማከላ አድርጎ የሚንቀሳቀሱ የፖለቲካ ፓርቲዎች በጋራ ለመስራት ስምምነት ላይ መረሳቸው ተዘግቧል። አዴፓ አብንና ያ አምስቱ ፖለቲካ አመራሮችን ጥምረት ያዘው ያ አማራ ድርጅቶች የስምምነቱ አካል ሆኖ አለም ተብሏል። ያ አማራ ህዝብ መሰረታዊ ጥያቄዎችና ጥቅሞች ምላሽ እንዲያገኙ ፓርቲዎቹ በጋራ ለመስራት ስምምነት ላይ መረሳቸው ነው የተዘገበው። ያ አማራ ብዙ ሀመገነኛ ድርጅት እንደዘገበው በአማራ ምሁራን በማክርት ጉባ ያዘጋጅነት በአማራ ክልልና በአገራዊ ወክታዊ ጉዳይ ዙሪያ ውይይት በአዲስ አበባ ከተማ ተካይዷል በውይይት መድረኩ በመርጫ ቦርድ ተመዝግበው ያማራን ህዝብ አማክለው የሚንቀሳቀሱት አዴፓ አብንና ያ አምስቱ የፖለቲካ ፓርቲዎች ጥምረት ያማራ ድርጅት ከፍተኛ መሪዎች ታዋቂ ግለሰቦች የሀገር ሽማግሌዎችና የሃይማኖት አባቶች ተሳትፎበታል ፓርቲዎቹ ከውይይታቸው በኋላ ያማራ ህዝብ መሰረታዊ ጥያቄዎችና ጥቅሞች ምላሽ እንዲያገኙ በጋራ ለመስራት ስምምነት ላይ ደርሷል በአማራ ክልል ብሎም በሀገሪቱ ሰላም አንድነትና ዲሞክራሲ እንዲሰፈንና የህግ የበላይነት እንዲከበርም በተባበረ ክንድ ለመስራት ተስማምተዋል ተብሏል። ያማራ ህዝብ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ጥቅሞች እንዲረጋገጡ ከክልሉ ውጭ የሚኖሩ ያማራ ተወላጆች የሚደርስባቸውን ግፍና በደል ለማስቆም እንዲሁም መብትና ተቀማቾ ለማስከበር ፓርቲዎቹ በጋራ ለመስራትም ስምምነት ላይ መረሳቸው ነው የተዘገበው። ሰሞኑም በአንዳንድ የኦሮሚያና ሐረሪ ክልሎች እንዲሁም በሬዶ አከተማ አስተዳደር የተለያዩ አከባቢያዎች በንጹዋን ዜጎች ላይ በደረሰው የሞት ያካል ጉዳትና የነብረቱ ድመት የተሰማቸውን ጥልቅ ሀዘን ፓርቲዎቹ ገልጸዋል። ለተጎጂ ቤተሰቦችም መጽናናትን ተመኝቷል። የወንጀሉ ተሳታፊዎችም በሕግ እንዲጠየቁና ለተጎጂዎችም ድጋፍ እንዲደረግላቸው ጥሪ ማቅረባቸውም ተዘግቧል። በቅጽል ስሙ ዲምቢ ተብሎ የሚጠራው ድምጻዊ አህመር ተሾመ ኦሮምነት በቃይም ብሏል በሚል በማህበራዊ ደረጃዎች ስለተለቀቀ ጉዳይ መላ ይሰጣል በመሰረቱ የብሔራ ቀንቃኝ አይደለሁም እኔ ለወከለ የምችለው ኢትዮጵያዊነት ነው ያለው ድምጻዊ የሚያምርበን አንድነት ሆኖ ሳለ ዘር የቆጠረን መከፋፈላችን ተገበያ አይደለም ብሏል ኢትዮጵያዊነት በቃኝ እንደማይባል ሁሉ ኦሮምነትም በቃኝ የሚባል ነገር አይደለም ኦሮሞ ከሌላ ዓለም አልመጣም ኢትዮጵያዊ ነው ስለዚህ ኦሮምነትን በቃይ ማለት አልችልም ሲልም ተናግሯል ስለ ብሔር እንኳንስ ማውራት ይቀርና ማሰብ እንደማይፈልግ ይገለጸው አህመድ ዘረኝነትን ፈጣሪ ያያዝልን አጽያፊ ነገር ነው በማለት ገልጾታል ችግሩ በዚህ መልኩ ከቀጠለ ከክልል አልፎ ወደ ቤተሰብ ሊሰራጭ እንደሚችል ማውሰቷል አሁን የሚታየው ችግር ስር የሰደደ በመሆኑ ተውለዱ ወደ ፈጣሪው ልቡ ሊመለስ እንደሚገባ በመግለጽም ከዘረኝነት ጥቃት ጋር ተያይዞ በሶማሌ ክልል ያጋጠመውን ሁኔታ ማስተዋወሰዋል ከኢትዮጵያ ውጪ ወደ ሀርጌሳ ለሚደረግለት ቃለ መጠይቅ መኪናን መርጫው አድርጉ በመጓዙ ሶማሌ ውስጥ ዘግናኝ የዘረኝነትና የሃይማኖት አልቂት በተፈጠረበት ወቅት ጅግጅጋ እንደነበረም ተናግሯል ጅግጅጋ ውስጥ የጓደኛ ይባለቤት ጡቶቿን አውጥታ ጨምር በአላህ ይጃቹሃሎ ብላ ባትነም ምን ሊኖሮ በህወት አልተርፍም ነበር ብሏል አህመር ተሾመ እንባየ ተናነቀው ከጉንጉን ሚዲያ ጋር ባደረገው ቆይታ በእንዲ አይነት ሁኔታ ውስጥ አልፍ የሳበቃ ለአንድ ብሔር ወግኝም ሆነ አንድም ብሔር ጠልቼ የማወራበት ምንም አይነት ምክንያት የለኝም ሲልም አከሏል 
የኦሮሚያ ክልል ከሰሞኑ በተከሰከሰው ግጭት ጉዳት የደረሰባቸውን ዜጎች በአፋታይ መልሶ እንዲያቋቁም ያማራ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ተመስገንጥሩ ነጠየቁ ርዕሰ መስተዳድሩ የዘጠታ ኃይል ባለበትና በፖለቲካ ልዩነት ንጹሃን ዜጎች ላይ ተፈጸመውን ጥቃት የሚወገዝ ነው ብለዋል ያማራ ህዝብ ከክልሉ ውጪ በአብዛኛው ያካባቢያው ነዋሪዎች ከሁሉም ጋር በጋራ መኖር የሚችልና የዜጎችን በነጻነት ተንቀሳቅሶ የመስራት የሚደግፍ ህዝብ ነው ብለዋል ያም ሆኖ በተለያዩ ጊዜያትና አካባቢያዎች የብሔር የሃይማኖት መልክ የሚይዙ ግጭቶች እየተከሰከሱ ንጹሃን ዜጎች ሰለባ እየሆኑ መሆኑን ገልጿል ከሰሞኑ በኦሮሚያ ክልል የተለያዩ አካባቢያዎች በተከሰከሰው ግጭትም ተዋልዶና ተሳስሮ የሚኖር ህዝብ ኢትዮጵያዊ ሴቶችን በመጻረር በንጹሃን ላይ የደረሰውን ጥቃት የክልሉ መንግስት ያወግዘዋል ብለዋል ወደ ሀገር ልማት የሚገባው ቅድሚያ የዜጎችን ደንነት ማስጠበቅ ሲቻል መሆኑን ገልጾ መንግስት ህግ የማስከበር አቅሙን መወጣት አለበት ብለዋል በግጭቱ ሁሉም ህዝብ ተጎጂ መሆኑን ገልጾ በፖለቲካ ለዩነት ምክንያት ንጹሃን ዜጎች ላይ ጥቃት መدرس የለበትም ብለዋል የክልሉ መንግስት ከሰሞኑ በደረሰው ጥቃት ጉዳት የደረሰባቸውን ዜጎች በአፋጣኝ ማቋቋም እንዳለበትም ነገለጹት የአማራ ክልልም ጉዳት የደረሰባቸውን ዜጎች ለማቋቋም ለሚደረገው ተግባር አስፈላጊውን ድጋፍ እንደሚያደርግም አረጋግጧል ሲል የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ዘግቧል